cô bé này mới 4 tuổi đã tinh thông các đạo pháp. Không chỉ đọc thần chú chơi bùa ngải, còn tinh thông y thuật, hơn nữa còn có khuôn mặt ai nhìn cũng yêu. Hôm đó, sư phụ của cô lại nói rằng tông môn của họ sắp phá sản. Cô bé nghi hoặc hỏi sự phụ phá sản là gì? Sau đó nghe sư phụ giải thích, vài ngày trước ông đã đánh cược, đem cả tông môn thua theo. Cô bé nghe thấy tông môn sắp là của người khác, vội vàng khóc lóc hỏi ông vậy phải làm sao? Nhưng ông già lại bình tĩnh xoa đầu cô bé, nói cô bé đã 4 tuổi rưỡi rồi, không phải đứa trẻ lên ba nữa, cần tự xuống núi chăm sóc bản thân. Nói xong, ông lão đột nhiên hai mắt ngấn lệ nhìn đứa trẻ, thật ra cô là cô Nhi. 4 năm trước, ông lão bế cô ra từ yến hội của một gia đình. Cô bé nghe thấy bí mật đó, bất ngờ mắt chữ A miệng chữ A, sau đó lại nghe ông lão ho vài tiếng, nói rằng nhà cô vốn dĩ kinh doanh bất động sản. Sau đó trong tiệc đầy tháng cô bé, ông lão thấy cô bé xương cốt kỳ lạ, sau đó liền đưa cô lên núi, trước khi đi chỉ để lại bức thư, nói 12 năm sau sẽ quay lại. Cô bé nghe chuyện ông lão đem mình đi, nói rằng ông bắt cóc ai không bắt, tại đi bắt trẻ sơ sinh. Ông lão nghe thế, lắc đầu nói rằng cô thật nhẫn tâm, sao có thể gọi là bắt cóc chứ? Mấy năm nay ông đều tắm dược liệu cho cô bé, bán ra ngoài cũng phải được vài trăm triệu. Nói xong ông cũng không phí lời với cô, móc trong ngực áo ra vài món đồ giao cho cô. Nói những thứ này, đều là báu vật của tông môn mình. Giờ ông quyết định đem những thứ này, giao lại toàn bộ cho cô gái. Cô gái hai mắt sáng bừng nhìn những thứ đó, vì bình thường những thứ này cô chỉ mới nhìn, đã bị sư phụ đánh đít. Hôm nay tông môn phá sản, sư phụ lại đem toàn bộ báu vật giao lại cho cô. Bàn giao xong xuôi ông lão ôm cô bé vào lòng, hai mắt ngấn lệ nghĩ nếu như tông môn không khó khăn. Ông sao có thể nỡ lòng để cô bé xuống núi, hiện tại chỉ có thể hy vọng những báu vật tông môn này. Có thể bảo vệ cô bé bình an, lúc này, sư huynh của cô cầm hành lý cho cô đi tới. Trông thấy sư huynh, cô gái vẫn ôm hy vọng hỏi anh, cô có thể không đi không? Sư huynh lại trả lời không được, sau đó cô gái tuyệt vọng ỏ một tiếng, tiếp đó nhìn lần cuối, nơi cô sinh sống từ bé đến lớn, sau đó quỳ xuống cái phịch, dập đầu xuống. Trong lòng nghĩ tạm biệt sư phụ và các sư huynh, còn có đại hắc linh nhi và tiểu thanh thanh, tiếp đó cô thắt chặt hành lý trên người, vừa lao xuống núi vừa nói, đệ tử phiêu miểu tiên tung hôm nay xuống núi, mấy hôm sau cô bé đến cửa hàng đồ cổ sư huynh mở. Khi sư huynh vừa mở cánh cửa tiệm, quay đầu nói với cô bé, sau này thấy anh không được gọi sư huynh, phải gọi là ông chủ vương, cô bé cũng rất phối hợp hỏi tại sao, sau đó nghe sư huynh nói, anh hiện giờ đang ẩn giấu thân phận, như thế mới có thể bảo vệ cô bé, nhưng khi sư huynh nói những lời này Cô bé lại đang dán chặt mắt vào xe hồ lô bên kia. Thấy sư huynh nói xong, cô lau nước miếng, trả lời một câu vâng ạ à cho có lệ. Nhưng điều khiến cô không ngờ, là sư huynh không kêu cô vào phòng, còn chỉ vào cái cây lớn bên cạnh, nói cô tới đó đứng đợi, còn nói anh sẽ nghĩ cách thông báo cho người nhà cô. Nhưng cô bé lại nhìn sư huynh phồng mồm trợn má, hậm hực nói sư huynh thật là, đến nhà của anh, cha cũng không mời một ngụm, cứ thế bỏ đi, cuối cùng cô bé vẫn ngoan ngoãn đứng dưới cây đợi, có điều bộ dạng xinh xắn của cô bé rất dễ thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh, thậm chí còn có chị gái tốt bụng tới hỏi, tại sao lại một mình ở đây? Cô bé khoanh tay trước ngực trả lời đang đợi người, nếu chị gái có thể nói được tên anh ta, cô sẽ nói chuyện với chị, không xa có người bán giày da đang giao bán, tưởng giày da giang nam đóng cửa, cô bé nghe thấy thế, lập tức nghĩ tới sư phụ tông môn của mình, nghĩ sư phụ nhất định đã ôm tiên cô kế bên chạy rồi, do đó mới yêu cầu mình xuống núi tự lập, cô bé không ai yêu thương cứ thế bị vứt bỏ, đúng lúc này một chiếc xe đột nhiên dừng bên gốc cây. Sau đó một đám vệ sĩ đứng nghiêm, từng người một nghênh đó người trong xe, cô bé ngẩng đầu nhìn, thì phát hiện một cô gái vô cùng xinh đẹp bước xuống xe. Cô gái đó sau khi nhìn thấy cô, cũng nước mắt lưng tròng, sau đó lao thẳng về phía cô bé, khi định ôm lấy cô bé, thì bị cô ngăn lại. Sau đó cô bé nói mau nói tên của ta trước, ta nói nói chuyện với cô, cô gái đứng hình một lúc, sau đó nghe theo nói con họ An, còn có một chữ tư. Cô bé nghe thấy cô gọi được tên mình, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngược nói không sai. Ta chính là nữ đệ tử duy nhất của phiêu miểu tiên tung An Ân Nhu. Cô bé vừa nói xong cô liền ôm cô bé vào lòng. Khóc lóc nói bảo bối, mẹ đưa con về nhà. Phía xa có một anh chàng đang nhìn mẹ con họ, nét mặt dần trở nên nghiêm trọng. Cô bé vốn là tiểu thư nhà giàu, nhưng lại bị ông già bắt cóc, khiến cô mỗi ngày trời còn chưa sáng đã ngồi thiền trên giường. Trời sáng thì lại lên núi hái các loại dược liệu, cuối cùng trước khi trời tối phải học các loại đạo pháp. Lúc này An Ân Nhu ngồi trên xe, cùng nói chuyện đã trải qua với ba mẹ, mẹ cô đau lòng hỏi cô. Tại sao mới 4 tuổi mà đã phải làm nhiều như thế? Nhưng An Ân Nhu lại lắc lắc đầu nói, trước khi 3 tuổi đều tắm dược liệu, sư phụ cũng ở cạnh giảng đạo cho cô. Lúc này người mẹ nâng mặt An Ân Nhu lên, nhìn làn da cô bé, thật sự sáng bóng, đúng là tắm dược liệu từ nhỏ. Nhưng An Ân Nhu cũng kéo hai tay mềm mại của
An Ân Nhu cũng thở dài nói tông môn phá sản, sư phụ cũng chạy lên núi cùng tiên cô, mà nghe nguyên nhân An Ân Nhu xuống núi, cha mẹ cô cũng bất giác cười cùng lúc, nhưng sau đó An Ân Nhu lại nói, cô trên núi giặt quần áo nấu cơm, luyện thuốc đốt hương, còn trồng rau, đuổi côn trùng, đánh thú vật. Sau đó, mẹ An Ân Nhu suýt chút nữa đau lòng rơi nước mắt. Ba của An Ân Nhu lộ ra biểu cảm phẫn nộ, may là An Ân Nhu phía sau, lại nói cô trên núi cùng sư phụ sư huynh, yêu thương lẫn nhau, hai người mới buông xuôi, nhưng trên con đường tiếp theo An Ân Nhu vẫn luôn miệng kể, cô bé ở trên núi trêu chọc sư phụ sư huynh thế nào. Không chút cảnh giác, ông bố bên cạnh cô đã giật một lọn tóc trên đầu cô. Đút vào túi quần, rất nhanh họ đã đến biệt thự An ra. Lúc này trong nhà, ông An đang cùng với bà An, háo hức chờ họ trở về. Rất nhanh gia đình ba người bình an quay về. Lúc này mẹ An Ân Nhu vừa vào nhà, đã nhanh chóng giới thiệu An Ân Nhu với hai ông bà. Bà nội An Ân Nhu thấy cô bé, mắt ngấn lệ gọi một tiếng bảo bối. Sau đó vội tiến tới ôm lấy An Ân Nhu. Còn hỏi An Ân Nhu thích ăn gì để bà làm, nhưng An Ân Nhu không chút biểu cảm gọi bà nội, sau đó xoa xoa mặt bà nội nói, bà nội An có huyết quang chi tai, nghe thấy lời đó, hai ông bà sắc mặt nghiêm trọng nhìn nhau, ông An còn tưởng An Ân Nhu đang trêu đùa, sau đó xoa xoa cầm, phối hợp nói, vậy tiểu sư phụ có cách nào giải trừ không? An Ân Nhu lúc này lại kiêu ngạo xoa xoa mũi mình, sau đó vùng chiếc túi nhỏ trên vai, móc ra tờ giấy màu vàng rồi sẽ loạn trên đó, lúc này cả nhà nhìn An Ân Nhu vẽ trên dưới đất, nghĩ rằng cô bé này thật nghịch ngợm. Nhưng tiếp đó, An Ân Nhu viết xong lá bùa bắt đầu niệm thần chú. Sau đó là bùa từ từ tỏa ra dòng chữ màu vàng. Sau đó An Ân Nhu niệm câu cuối cùng, lời nguyền cũng phát nổ, trực tiếp bùng nổ trong căn nhà. Cả nhà đứng hình trước một loạt động tác của An Ân Nhu. Sau đó An Ân Nhu vỗ vỗ tay, nói huyết quang chi tay đã phá vỡ, bà nội đã an toàn. Lúc này mẹ An cũng kinh ngạc hỏi An Ân Nhu, sau có thể biến giấy thành lửa được. Nhưng An Ân Nhu kiêu ngạo xoay một vòng, nói đó là đạo, còn nói mỗi ngày sư phụ đều kêu cô ngồi thiền. Sau đó chống nạnh ưỡn ngực nói đó là bẩm sinh, rất nhiều sư huynh ba bốn mươi mười tuổi cũng không lợi hại như thế. Lúc này ông nội An nghiêm nghị hỏi, An Ân Nhu có đạo hiệu không? An Ân Nhu quay người trả lời là phiêu miểu tiên tung. Nhà côn đạo người ôn đạo, lúc này ông An vừa dùng cánh tay áo lau mồ hôi cho An Ân Nhu. Vừa hỏi côn đạo là chỉ nữ vũ khắc nhỉ, vậy vũ ôn chính là đạo hiệu của cháu nhỉ. Sau đó còn nói phía sau đạo hiệu là đạo nhân, nhưng người tu thành mới dám tự xưng. An Ân Nhu nghe ông nội nói, bày tỏ sư phụ đã nói rồi, dựa theo vai vế những vị khách thấy ông đều gọi một tiếng ông. Cô bé này tu đạo trên núi từ nhỏ, lúc 4 tuổi mới về nhà lần đầu. Khi vừa về đến nhà, cô đã nhìn ra huyết quang chi tai của bà nội. Sau đó vẽ tranh niệm chú hóa giả tai họa. Những động tác đó khiến cha mẹ đều kinh ngạc. An Ân Nhu lúc này cũng dương dương tự đắc đứng đó. Đợi cả nhà khen ngợi. Lúc này bà nội An vỗ vai ông nội, hỏi bị cháu gái dọa rồi nhỉ. Ông nội An cũng cười nói sao có thể. Sau đó ôm An Ân Nhu nói cháu gái giỏi quá. Ông vui mừng còn không kịp. Sao có thể sợ hãi chứ? Người nhà An cũng bị ông An chọc cười ha ha, lúc này cha của An Ân Nhu, thần thần bí bí rời đi, phía bên kia lai xuất hiện một đôi chân, sau đó một đứa bé cầm một bông hoa, lảo đảo đi về phía An Ân Nhu, trong miệng không ngừng hét ta ta, lúc này bà nội An giới thiệu với An Ân Nhu, đây là em trai của cô bé, An Ân Nhu cũng ngồi trên đùi ông nội, nhìn em trai đang hét ta ta, nghĩ rằng đứa bé này lại dám muốn đánh mình, An Ân Nhu cũng vội nhảy xuống, chuẩn bị quyết đấu với em trai, nhưng vừa đứng xuống đã bị em trai ôm lấy, An Ân Nhu cũng vì hành động của em trai không làm được gì, không phải vừa mới nói đánh sao, không phải muốn oánh nhau với chị à, giờ là tình huống gì đây, nhưng cho dù tay đối thủ nhỏ bé, An Ân Nhu vẫn muốn véo véo mặt em trai mình, sau đó hung dữ nói sao lại ta ta em muốn đánh ta sao. Nhưng lúc này, em trai bị An Ân Nhu nghịch đến run rẩy, sau đó An Ân Nhu ánh mắt hoài nghi, lúc này mẹ nói với An Ân Nhu, em trai đang đi vệ sinh, thì ra bộ dạng hung dữ của An Ân Nhu lúc nãy, khiến em trai sợ tè ra quần, An Ân Nhu cũng tò mò, nhìn em trai thay bìm. Sau đó đứng bên cạnh không ngừng cốc đầu em trai, em trai vì bị đau nên khóc toáng lên. Lúc này mẹ An bất lực nói với An Ân Nhu, con là chị gái, không được bắt nạt em. Nhưng An Ân Nhu nghe thấy mẹ nói thế lại càng hưng phấn. Cuối cùng cũng có đứa bé hơn cô, sau này lúc vui vẻ sẽ bắt nạt nó, lúc không vui cũng sẽ bắt nạt. Rất nhanh đã thay xong bìm, em trai lại lao vào lòng An Ân Nhu. Lúc này bố An vừa chạy ra ngoài, liền đem sợi tóc của An Ân Nhu cho thư ký, kêu anh đi làm giám định cha con. Tiếp đó bố An trở về phòng. Thấy An Ân Nhu đang chơi đùa với em trai, anh ta trong lòng cầu nguyện, kết quả giám định lần này nhất định phải tốt, sau đó lại nghĩ cho dù An Ân Nhu không phải con ruột, anh vẫn sẽ để An Ân Nhu bên cạnh nuôi dưỡng. Đúng lúc này, An Ân Nhu lại hất bay em trai lên không trung, hành động này dọa cả nhà chết khiếp, tiếp đó
An Ân Nhu cũng là cháu gái ông, 